待て何者だ何気に知ったカガ、ご苦労さん。証明書は大丈夫ですかちょうど用があって、はいでいいですか。ありがとうございます。接应，接应，接应！我都成接应队大队长了，每次任务都是接应。看你接应就不错了，你可以独自冷缩。老杨，你什么意思啊？政委不是说了吗？一身军人作为，容易引起怀疑的。想不想立个头功？立头功？怎么立头功？我跟你说啊，有个地方三教九流的人全都有，能打听到不少信儿呢。你说他该不会是狗腿子控制的赌场吧？敢不敢？一会儿啊，咱们走慢点等他们不注意啊，咱就过去。这可是违反纪律了，你哪那么多话呀？到底想不想干？我跟你说，有钱出钱，有力出力。我小赌山也想为抗日做点贡献，可是别的能耐我又没有，只能靠这个打探点信儿。哎呀，不管这个信儿是对是错，反正你到底绝不绝啊？你要不绝的话，我自己也是去了。哎。干什么呀？注意安全。いやどうも、東亜株式会社都会の小野です。市内商会の松本です。御社に来て、貨物の輸出量などの手続きを行いたい。こちらは？私の妻、キゴ。はじめまして。大変失礼ですが、この業務なら次男紹介もできるはずなんです。わざわざこちらに来なくてもいいのでは。こういうことです。うちの商会の運送能力と人員が不足で、小野さんもご存知かと思います。わかりますよ。今回にお願いしたいの、一部の貴重品を日本に送りたい。お願いします。どんな荷物で？中国の古陶品です。おお。非常に価値のあるもので、だから渡した。ご安心ください。どんな宝物も、黄金でも、我々東亜株式会社は、最も安全な方法を使って、日本国内に届けると保証します。小野君、失礼と思うか。わざわざ市南から来まして、御社の保安状況は良いと思ったけど、ですか、思ったようではないですよね。ご存知ないようだが、我々のこの防衛設備は、本国途中、わざわざ本国から特注したもので、その感情さは想像に絶するもんです。そして、この東和株式会社は、日本軍司令本部から100メートルの距離、兵士と隔てるだけ、これでもう荷物の安全を心配されるんですかね。よかったね。失礼ですけど、一度、健康の確認をさせていただけないでしょう。いや、これは、規則に反しますね。わかりました。それじゃあ、よろしくいたします。ちょっと休んでてください。記録をしておきます
，我说你这孩子，你这是怎么了啊？这这是听不懂我说的话呀！你长这么大个，你怎么就听不懂人话呢？我真是的，愁死我了你啊！嘿，哎呦，太君，你们什么人，在这里干什么？我们住旁边村，准备回家。报告。没有礼貌的野蛮人，为什么这么看着我？哎，哎呦，太君，对不起啊、哎，他是我侄子，最近家里死了人，心情啊大大的不好，您就原谅他吧。哎，对不起，赶紧给太君道歉。鞠躬啊！哎，太君。司马迁，能不能配合点？他们几个还活着，我就已经很配合了。哎，松本さん、記録は終えました。いつでもお荷物をお持ちください。ご苦労様です。では失礼いたします。ええ、どうぞ。哎呀，我说你家，掌柜，孙大刀他们看见了，他们能赢不得了。别看他们，直接走。我不知道怎么该说你了，不是好兄弟啊，这么大个，长这么大个，自个都听不懂你的话呢。哎呀，太君，你看看这臭小子，我说你这个臭小子，我打死你这个小子，你这个熊孩子，你这个你，别不打我，哎。让他继续打，啊，哎，好，继续打，我打死你，我打死你，我打死你个熊孩子，熊孩子，我打死你，你这个熊孩子，你这个熊孩子，你这个熊孩子，你这个熊孩子，打死你，哎，下去，继续，啊，继续，哎，好，好，好，臭小子，我打死你这个熊孩子，我打死你，我打死你，我打死你。太君，行了吧？该回去好好教育。家里没事吧？孙大刀和快板羊呢？小鬼子绊住了啊！没事吧？他俩让鬼子抓了？目前还不清楚，但我觉得应该没有。如果要是动起手来的话，肯定会有枪声。但这一路上我们都没有听到枪响。我真是长了见识了，还执行任务的没啥事儿啊！哎，负责经营的被鬼子扣了，少说两句吧。如果晚上还没回来，我们再想办法。嗯。对了，你们出来的时候。见着小小和小赌神了吗？没有啊。来来来来来来，赢了！又输了啊！什么暴牌？正在催你。加油，加油啊！一翻两瞪眼儿啊！哪来的叫花子？出去，走，出去，出去，出去，出去，出去，出去，不成。小小的，小的，赌徒有赌道，只要他们有本钱，谁也不能赶他们走。行吗？政委，小赌神带着小小打探消息去了，估计一会儿就能回来。哎，小小不会有危险吧？放心吧，燕大叔，小赌神对城里很熟。
，能有耗子洞他都知道，就他俩那机灵劲儿，肯定没事儿。对了，政委，我们在外边听说鬼子明天要进山扫荡，但好像没什么具体目标，只是做做样子。啊，还有啊，他们还说新来了个鬼子军官，叫什么高原？对，高原。高原，他怎么来了？怎么，你认识他？之前指挥飞机轰炸我们八路军另一个根据地的，就是这个高原。此人表面温和谦逊，实则心狠手辣。这件事情不能掉以轻心。老杨，到，赶快通知驻地刘家的同志，带领老百姓迅速转移。是。原来炸死我们无数老百姓的凶手就是他，他大爷的！我一定要亲手宰了这个畜生。这说起小鬼子，连吃饭的胃口都没了。不好意思，又赢了。<笑>哎呀，起来，<笑>起来，起来，起来！<笑>等等，让他来做主。行。我要是坐庄的话，你们肯定输的更多。请，下路吧，开一排。八点 ，one spot， 九点，把你的板亮出来，亮出来吧！天哥，<笑>咱要不几天哥的话，忒大了。<笑>哎呀，又收钱了！各位军爷，那我们就先走一步了。不，这是什么意思呀？咱不是都说好了不能耍赖吗？我说话算话。可以把你的钱拿走了听这个声音，人应该不多，三四个人左右。大哥，你要干啥呀？军人作战得动脑子，咱总不能硬抢吧？现在到底咋办？跟我走。哎呀，你这个小赌神呐、啊，哪儿你们俩都敢去啊？那赌场里都是些什么人啊？哎呦，万一你们俩真是，我们这不是都好好的回来了吗？再说了，我们还赢了这么多钱呢。哎，对呀、啊，这些钱都能买十头牛了。小夏，你严重违反纪律，回去再处理。哎，这位，指导员，小小这孩子不孬，哎，他再怎么着，他也安全的带着钱回来了，不是？哎，我们有功劳还有苦劳呢。烟袋叔，这根本就是两码事。哎，我哥呢？不是
你们怎么都都不说话呀？我哥呢？你大哥单枪匹马去端东亚诸事会社去？啥？那你咋不拦着点他呀？没拦住啊！回来！那是俺哥，我得去找他。别前乱。政委已经派二雷子黑铁铲去找了，他俩有啥用啊？你不知道我们进城的任务是什么吗？你们有没有点记不性？回来！等等，小小，你刚才说在赌场里帮小赌神说话的人叫小野啊？对。不光是这两个字儿，听旁边的人好像叫他小野什么什么员来着，小野专员啊，对，小野专员是吧，小蒋？呃呃，对对是。政委，咋了？你说的那个小野专员，应该就是我们白天去株式会社见到的那个人。这么说。这个人是个赌徒，哎，不是，他爱赌不赌的，这跟咱办的事也联系不上啊。政委，我觉得咱们现在，你们两个，把事情的经过再仔细的跟我讲一遍，快。嗯，啊，快，怎么样？咱们的衣服和鬼子的尸体都分开藏好了吗？放心吧，都藏好了。俺就是觉得。穿这身衣服，心里不太得劲儿。咱要是遇到小鬼子咋办啊？瞧你那怂样，这黑灯瞎火，咱有这身皮裤着，你怕啥？听我的，排好队，给我保镖，急步走。事情的经过就是这样的，没有其他的。土地哥啊，刚才你要说什么，可以说了。说吧，这孙大高都出去这么半天了，他不会真出什么事儿吧？咱们现在当务之急是不是得把他找回来？你现在知道紧张？我，外面一直没动静，应该没出什么大事儿。对小鬼子来说，黄金比抓人重要。咱们再等等看，等等等等，那等到啥时候啊？哎，这位，你刚才不是说想报警器的事吗？你想咋样了？就算把报警器破坏了，那保险库的锁也比较特殊，你有把握短时间内能打开吗？我我我不能啊！这样，我们还是按照之前的计划办吧，先完成破坏、干扰报警器的工作。我们现在只能赌一把，明天一早把货物送进保险库。政委。我们不是应该把货物弄出来吗？对啊，啥货呀？你啊？我？对，就是把你送进保险库。嗯、啊，我明白了，把我装到箱子里，送到金库。然后我在金库里再悄悄的把黄金装到箱子里，然后咱们再，咱们怎么出来？放心，我有办法把你送进去，就有招把你弄出来。那他们不会验货吗？应该不会。我跟他们说了，这些都是很贵重的中国古董。明天我再加加码，吓唬吓唬他们。行，放心吧，政委。万一被小鬼子发现了，我就跟他们拼了，杀一个保本，杀两个赚了。张伟啊，到时候你一定得算我一个响当当的抗日英雄啊！啊，万一我要是被算成一个小毛贼什么的，那我可真就死不瞑目了我。<笑>还大英雄，还死不瞑目？记住了。
，真要是发生意外，大家一定机灵点，见机行事，不能蛮干。是，命是第一位的，留得青山在，不怕没柴烧，知道了吗？大家分头行动吧。这么大吓唬人的，咋办？让他后面去，走。艾瑞，卡卡拉斯，捜査隊の三人が帰ってきます。何かあったと思います。何かあったの？確かなのか？不確かです。すべての道路を封鎖してから城内を捜索すべきです。確認をすべきです。やった！それは命令の通りか。ご指示ください。宮田君、疑心暗鬼になるな。それから、今後口の利き方を改めたまえ、立場をわきまえ。出て。はい。这个大佬，扫地了，从先头进过这里，应该就在。三枚黑石石头还可以使打，咱要复刻黑石头来子，对死。让他走，这个习惯性，喊你要捕捉人的。嗨，你好，我是小野，我们又见面了。太,太君，你好，您这是什么意思呀？您要是想要钱的话。我我们可以现在都还给您。我不是来要钱的，请原谅我的无礼。今天见识了你的赌术之后，就派人跟踪了你，得知你在这里，就登门拜访。金阿金，阿金的，金阿金，上去。喂，阿金的。あの口、すげ。坏了，出事了！咱的地方被鬼子盯上了，咱打吧，还能把人救出来。现在里边什么情况，咱们不知道，先观察一下再说。手がかりは見つかった。役立たずめ。これだけで何にも見つからないとは絶対逃がせせない。
捜査を続けるんだはいはい。そうぞそう这半天都没个动静，咋办呢？要我说，咱们拼了吧！你俩就没发现什么不对劲吗？是你一动不动的，也没什么不对劲啊。就是你动不动才不对劲啊！如果鬼子真的把咱那人都困在屋子里，那怎么门口就站了两个人？哎，别说呀、啊，是这理儿。哎，你说这大半夜的，这小鬼子葫芦里到底装的是什么药啊？咱再等等，里面有什么动静，咱就行动。哎，过来过来！哎呀，了个亲娘的，这是偷扣日本人了！小赌神不会让日本人给收买了吧？哎呀，政委他们呢？我咋也不会！哎，三东，哎，三东，哎呀，干啥呀？你，这回我这应变能力可以吧？<笑>看我把小鬼子唬的晕头转向。三东，政委，什么情况？刚才刚才有几个小鬼子，没什么情况的。你穿这身衣服就回来了。二雷子，哎，告诉他们，咱穿这身衣裳干啥去了？报告政委，我们见面了三个鬼子，抢了他们的衣裳，然后潜伏到东亚株式会社侦查去了。政委是这样，我们几个呀？来呀，说完了吧？都说完了吧？挺过瘾是吧？现在把这身衣服赶紧给我脱了，今天好好休息，明天一早跟我去送货。送货？送啥货啊？送我。政委，刚才那几个小鬼子，回头再告诉你们。好了，大家赶紧准备吧。这去呢？老根，老根，可是。小野さん、小野さんだ。松本さん、松本さん、遠慮はいりません。貨物もできました。こちら送料です。収めてください。箱を開けてください。荷物の確認が必要です。前回もしたように。大変貴重な小道品です。日本に入ったら専門家に研究してもらうので、しっかりと包みましたので、今開けるととても面倒です。万が一破損したら責任問題になるどうか理解してください。はい、ありがとうございます。これは領収書です。日本に着いたらこれで荷物の受け取りができます。電話よろしく。ご安心ください。大日本帝国軍の管轄範囲内でお荷物を必ず安全に日本にお届けします。感謝します。持ってこい。対応来。まあご安心ください。ありがとうございます
。では、失礼いたします。では。宮田、昨晩の当番をサボったか。一晩中飲んでたか。まだ酒臭さが残ってんぞ。三人の兵士が失踪したことも知らないようだな。若者、当初技が間違ってるとも言うのか伊藤翔さん、すみません。二日前に、降格処分を受けて、落ち込む気持ちはわかる。だがこんなやり方では失った面目を挽回できないぞ。武士道の精神すら、忘れたのかお前は。伊藤翔さん、責任は、自分にあります。自分の責任です。どうか自分を、お許しください。こうなった以上、貴様を責めたところで仕方がない。貴様には失望したが、もう一度機会を与えようじゃないか。ありがとうございます。計画では、高畑と私は数日の視察を行う。貴様は林ンで一刻も早く日本軍事三人を殺害した犯人を探せ。もう二度と、帝国軍事の川に泥を縫うな。はい。何も起こってないのに、なんで突然警報が鳴り出したんだそうですね。おかしいですね。おろさーんおろさーんおろさーん伊藤翔さんあれわざわざ何があったんだいや、すみません、伊藤翔さん。これは間違いです。間違い何かなくなったものはないか何にもなくなってません。ご安心ください。小野さん、大西さんの社長は、院長にいない。しっかり責任を担ってくれ。必ず。頼むぞ。佐々木電気回路を提携しろ<音声>またかー<音声><音声>バカにしてるのかすみません、伊藤翔さん。見たでしょう会社には何の異常も起きていません。なんでこうなったのかまたなったのか小野くん。月はないぞ。はい。すみません、伊藤翔さん。もう電脳検査に行ってもらってますんで、次はありません。修理ができたら、すぐ報告しに行きます。大変ご迷惑をおかけしました。私はな。こんなことで、兵力を無駄に使ったりはしたくないのだ。はい。小野さん。普段なら、我々はいい仲間だが、頼むから、仕事の上では
、もう少ししっくりしてくれ。なあ。政委、啥事情？还没到时候，再等等吧。報告いたします。全体集合しました。宮田君、林城の治安は君にかかっている。頼んだぞ。はい报告小妹，小鬼子的车队已经往城门方向去了。嗯，是时候了。小乔，赶紧出场吧。去小野さん、中国人の人を訪ねです。先生が来させたと言った。どうだ、原因見つけたか。小叶先生。哦、oh, ，你是师傅的跟班？对。有什么事吗？师傅说。如果您休息够了，随时可以去找他，让他教你玩骰子。真的吗？那太好了，我正为工作的事烦心呢。走，我们现在就去见师傅。好。佐藤君，原因を見つけて、すぐ解決しろ。はい。对吧？行动，是是。快点！师傅，谢谢师傅，这么快就授予我技能。早上起来呢，我掐指一算，今天呀是学习骰子的好日子。而且你啊，天生的奇才，学得快又记得住。哎呀，师傅也是爱才心切，迫不及待才把你给请回来。谢师傅夸奖。小野先生，我都跟了师傅五年了，他都不叫我玩骰子。<笑>就你的木鱼脑袋，再给你五年的时间，你也赶不上人家小野先生一半。<笑>行。何の勧めだ。話を聞け。我々の行動は大変重要なのだ。重要なのだ。理由を聞いてください。先の俺の話を聞け。ここから出たばかりで、すぐ警報なんてるのを聞こえた。どこで知り合った？伊藤少佐が教えたんだ
伊藤少佐は俺の友達だ。外で会って俺に教えてくれたんだ。伊藤少佐をここに呼ぶのか申し訳ございません。確かそうです。近郊の警報機がなぜ急に壊れて、午前ずっとバタバタしてた。びっくりさせました。教えろ。警報機が壊れたのか、俺の荷物が盗まれたのか申し訳ありません。恥ずかしいところを見せまして、今は技術者が至急修理しております。修理中おいいつになったら終わるんだ少しずつ検査しております。ああ、もうダメだこんなところに荷物を置くのは安心できないああ、ダメだすぐ引き出すこれは規定に反します。入港したものは当日引き出せはできません。なんだその規定客を馬鹿にするなここに荷物は疲るなんでとんだ間違いだよいい同性さをここに連れてこないと荷物返してくれないのか松本さん、困らせないでください。責任追求したら追えませんです。実は、取引中止したいなら、後で小野さんが帰ってきたら、犯行を教えてもらえば大丈夫です。まったく話にならん。帰ろう。师傅，请看好，请宣告，师傅，把你的牌亮出来，我一定能赢你。把你的牌亮出来，大野さん。亮出你的牌，大野さん。松本さん、なんでここにいるんだ。頼みたいことがあるんだ。なんです？犯行だ。犯行。これは規定に反しますよ。まだ何者だ？当然是中国人。やろう。<笑><笑>前面六车，走。看看，龙哥也赢不了爷爷我。天荒，小鬼子，宣读书你是没机会了，还是先学学怎么做鬼吧。你老家八家什吗？昆凌太君，昨天我搜查了好几遍。没有发现什么可疑的人。不过，昨夜属下搜查的时候，看见了株式会社的小野君，他出现在了一个院子里。他到那里干什么？他跟我说他在办正事儿，不过这什么事儿，他就没告诉我了。你为什么不过去搜查？太君，他和伊藤太君的关系。可不一般，您不在，我可不敢查。红嫂，你确定你看到他了？太君，这样的事我可不敢撒谎。あの会社につなげろ。お待ちください。すみません、いらっしゃらないようです。誰も出ない。つなげろ。
。松本さん、引き出しの準備をします。入れていいんですよ申し訳ございません。やはり誰も出ません。人がいるのに、電話に出ない。何を隠しているる電話音、警報音、電話音、警報音、警報音、おののやつ。小野隊員は、どこにいる中国人と一緒に出てた。なんだとバカか早く鉄門を開けろ。俺は中を調べる申し訳ない、宮田さん。移動者さんと大野さんの境界がなければ、勝手に金庫を開くことはできません。家の地下を落とされるから、宮田さん、ご理解ください王さん、昨日小野に会った場所に連れてけはい<笑>干嘛呀我,我放出去吧我跟大家一块儿谈呀郑海你等会儿果然被小鬼子给发现了车已经搞到手了就停在前面好大家快点走快走快走快カカ縄文封鎖し、戒厳令を出せはい、うん、まあ、なんだ。ひなのかなんですって小野さんが殺せるだなんでことだ早く開けなさい我々に調べさせろ万が一何があったら、お前ら全員中殺だはいカカ
終了なんだハグしますハイドルムが、冬のシャルを超猛飛ばしたバカいいな。月末まで、本部に届けるべき金を、盗まれてしまうと、切腹もうだぞご処罰ください。令和来ても払う気で。宮田君、今は処罰をどうするかより、どう解決するかを考えるべきだ。万一気絶中に、我々が金を本部に届けられないとなったら、河本大佐も許さないだろう。金の採掘量を上げ、夜勤速度を上げて初めて、埋め合わせができるというものだ。伊藤少佐、もともと金庫の労働者が少ない上、死者も出ています。ですが、未だ補充されていません。基地建設に参加した連中は、口封じに殺すことになっているが、連れ戻して採掘作業には当たらず。いいな。他にも、人員をさらってくる必要があるようだな。しかし、翔さん黙ってやれや、宮田はい。高原君、頼んだぞ。はい。宮田。お前も高原君協力したまえ。はい。同志们、这次任务、我们完成的很圆满。每个同志表现的都很出色，<笑>我尤其要表扬一下佟启刚同志。哎，不但出色的完成了我们预期的任务，还拿回了很多重要的资料回来。这些资料呢，我认真的看过。这株式会社控制的金矿，开采量是越来越大，说明小鬼子正在疯狂的掠夺我们的资源。别说是金的了。咱们就是一粒沙，也不能让小鬼子拿走。我们就算把金矿炸了，也不能便宜了小鬼子。对对对对对,对,对,对。虽然前几天我们去过金矿，但具体情况我们还不了解。佟启刚同志，孙万全同志，我派你们两个去金矿周边侦查一下
，只是侦查，不能大做定杀。政委，你派他俩去啊？有什么不对吗？孙万全同志很勇敢，观察能力强；童其刚同志脑子灵活，应变能力强。哎，我觉得这个任务非他俩完成不可。好了，你们两个准备一下，出发吧。是。哎，政委，哎，俺们呢？啊，对呀、啊，对呀、啊，我们有啥任务,、啊啊任务啊？放心，大家都有任务，不着急。哎，政委啊，大家好，我想和你谈谈。好啊。张、哎、你好、啊，你好，小心点。政委，好嘞。您为什么派童其刚和孙万全一起去执行任务？咋啦？不放心啊？这两个人的心结您是知道的，跟咱们在一起都不省心，您还让他们一起出去。政委，这万一要闹腾起来，后果可是不堪设想。说完了。说完了，穆家同志，我告诉你，我是故意派他们俩一块去执行任务的。啥？这为什么呀？虽然他们都有缺点，但他们的优点更鲜明。先说这孙万全吧，虽然平时鲁莽点儿，但他呢善恶分明，识大体。再说童继刚，虽然平时爱耍点小聪明，身上有点匪气，但我相信他是个有血性。有义气的汉子，嗯，我也知道他们一直水火不容，但作为我们，总不能看着他们就这么一直下去不管了吧？所以这心结得靠他们自己来解开。就凭他们自己？我相信在执行任务当中，他们会发现彼此的优点，哎，没准惺惺相惜，将来成为一对好战友也说不定呢。嗯。政委，但愿你没看错。我们都在进步，他们也在进步。穆家同志，要相信他们。嗯，知道了。要，快起来，快起来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，一部の不定なやからが、怠けているせいだ。尻を引っ張られてやれ。こんな状況は絶対に許してはならん。やれ。刚转过来的矿工，你听好了，派军刚才说了。你们要是态度散漫，不好好干，这就是你们的下场。现在，开工！我知道了，老子修个鬼子。老子现在就去杀几个鬼子，对这些矿工报仇。走，我也去。
高原効率を上げろ !24 時間体制で仕事に当たらせろ失った金を取り戻すんなはい伊藤少佐、必ずや時間を切り詰め、より多くの金を採掘しますここ最近、八郎は金鉱だけでなく、さらに林町の東和株式会社がも金を盗んだなぜかわかるか貴様らは台湾でこうなったんだ伊藤少佐、これだけ多くの帝国軍兵士を派遣しています。採掘量の確保は必ずできます。以前の金鉱の二の前は踏みません。公員の状況をよく把握しておけ。何百人も近にいるんだ。反乱を起こされたお間だ。わかりました。高原くん、少し出かける。ここは頼んだぞ。どうぞご安心ください、少佐。もしも貴様らが、失敗から経験を学ぶことができれば、部隊も必ず強くなり、負け知らずの軍隊へと成長する中国征服は、夢ではないんだありがとうございます、少佐。期待は裏切りません。だがある君、もう一度君に言う。時間がないんだ。何事に変えても、全力で、採掘に当たらせろ。はい。